Je m'appelle Ike Naboué. Je suis cinéaste à Lagos, au Nigeria. Et je suis sur le point d'embarquer pour un voyage particulier. Un voyage qui retracerait mon passage à l'âge adulte. Pour tendre un miroir à ma propre jeunesse. Et partir à la rencontre des jeunes Africains de l'Ouest qui migrent aujourd'hui. Tenter de comprendre leurs défis, leurs espoirs, leurs choix aussi. En racontant leur parcours, c'est en quelque sorte le mien que je fais revivre. C'était il y a si longtemps. Cela me semble une éternité. Il y a 26 ans, je suis arrivé avec mes amis Uche, Francis et Martins dans cette gare routière de Mile 2, au cœur du quartier animé de Lagos. Notre plan était de traverser l'Afrique de l'Ouest en passant par le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et le Maroc. Notre ambition était de franchir le détroit de Gibraltar et de faire fortune en Europe. Équipé d'un atlas, de quelques centaines de dollars, d'un sac à dos rempli de rêves et d'enthousiasme, nous avons quitté Lagos pour ce qui allait devenir le voyage de notre vie. As they were pissing the, 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 the big fish, behold, there is a hand of human being. Are you serious? And there is the wristwatch is still walking, ticking. The fish caught the, the, the hand with the wristwatch. <laughs> yeah, my aim was to, to hit zero. But because of the experience, I, I, I stopped at Libreville. I don't want to continue. <laughs> so many people got lost. <laughs> Je me souviens encore de cette sensation au moment de quitter tout ce qui m'était familier. L'excitation du grand saut vers l'inconnu, l'appréhension aussi, et la peur qui surgissait à chaque nouvelle ville, chaque nouveau village. Mais un jeune homme doit faire ce qu'il a à faire. C'est l'appel de l'inconnu qui nous guide. Let's go. 
nous étions impatients de rejoindre la côte espagnole pour commencer à travailler dans les fermes. On s'était laissé dire qu'il y avait toujours du boulot pour quiconque était prêt à travailler. J'étais prêt à travailler. Cotonou était un port important pendant la période de l'esclavage. Et aujourd'hui, cette ville côtière demeure un point de départ pour les jeunes Africains qui tentent de migrer vers l'Europe. Le Bénin était ma première fois hors du Nigeria, ma première fois dans un pays francophone. Et mon premier défi a été la barrière de la langue. On va faire comment elle est bagarre des passagers qui voyagent. On fait comment la valise de quelqu'un va rester ici à Paul parce qu'on a mis grâce à sa valise n'a pas eu place. Et c'est nous, ça nous joue c'est pas moi en tout cas qui prends cette responsabilité. Faut demander le coupable, tu vas le voir. C'est pas moi, je ne parle pas de moi, je ne parle pas d'argent. Je ne parle pas d'argent. Faut demander le chauffeur, tu vas le voir. S'il a pris, tu lui remets tout l'argent. Sinon, ça, c'est pas, pas sous moi ma, ma responsabilité. Voilà. Dans les bars et les restaurants Kwobi du Nigeria, on entend souvent les légendes de ceux qui ont rejoint l'Europe par la route. « Lagos n'est qu'à sept jours de l'Europe », disent certains. Ou encore, « Il suffit de traverser la Méditerranée pour y arriver ». On entend tellement de témoignages douteux sur les pays traversés. La route, les distances. Mais personne ne dit rien sur les longues journées à attendre dans les gares routières. Rien non plus sur les horaires aléatoires de départ des bus. Ici, le temps se fige. L'attente est une part importante de ce voyage. L'attente est une part importante de la vie. Alors on attend. The road is very rough. Did you go find me? <laughs> okay, I'm very sure it is
Okay, don't tell me exactly. Maybe let's say mid twenties. Yeah, I'm twenty three. Twenty three. I'm right? getting to twenty three. Ah, you're still so very I'm young. Twenty two present. I'm still very young. Twenty three. But most people, most Nigerians now now carrying at this route. They 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 try to reach like maybe Morocco or mm. Libya. What them got Morocco? What them got? They go and save us. Une fois que nous avons quitté le Nigeria, il a fallu nous trouver un surnom et inventer une histoire pour justifier notre voyage. Impossible, évidemment, de dire à chaque gendarme ou à chaque étranger que l'on croise que l'on voulait rejoindre l'Europe par la route. Alors on inventait une légende et une nouvelle identité. Uche a choisi de s'appeler Pretty Chummy. Martins a choisi Bull. Francis, Neuf. Moi, c'était Junior. D'une certaine manière, ce voyage a surtout à voir avec la question de l'identité. Une quête de soi, peut-être. La musique a toujours fait partie de moi, tout comme elle fait partie de l'Afrique. Comme la nourriture, elle connecte les gens où qu'on aille. My name is Francis, so, and I'm going to Burkina Faso because my friend, my friend told me there was something, there's something that pays in over there. Because over there in Nigeria, I've not tried, I've not tried school a lot of times and it, it didn't work. So I, I went to do graphics, she guess. So I did, I did graphics for some time and the, the, the shop where I did graphics got because I, I used to work in a shop where they make clothes. So I made, I made graphics like these graphics should be put on clothes. So. The shop I want suddenly closed down. So after then, I've not been like I, I didn't have anything to do. So I, I had to go back to my mom because my, my mom, my mom, my, my mom only owns a, a food store in Lagos. She like she sells food. I'm, I'm the first one of my family. I've got two elder sisters. So this this my friend he used to live in Lagos. He, he left about two or two to three weeks ago. So I'm talking to him. He said. Was the stuff the stuff is doing other in Burkina Faso like it's nice. So I really, I, really, I related it to my parents and they said okay that it's fine okay I should just try it out. I came with like 250k. So I'm just I'm just hoping, just hoping. We just we just hoping for a better tomorrow. We, we don't know we don't know how it's gonna happen but we just keep hoping. You go better now, poor man, prayer.
So now say the verse. Cette nuit-là, j'ai entamé mon tout premier voyage. Sans lune pour guider mon chemin. Les pieds impatients et l'esprit curieux. L'espoir pour seule boussole. Et une confiance aveugle dans la vie. L'inconnu m'appelait. Pareil au son de l'écoro, roi des tambours de bois, j'entendais son écho à travers les terres. Comme les pieds nus d'un enfant à la poursuite de l'élo, l'oiseau taquin, ma bonne étoile m'a poussé à continuer sur cette route inconnue, ce chemin que les dieux avaient choisi pour moi. Une sorte d'imamang, ce grand rituel du passage à l'âge adulte, où les garçons de l'ethnie Igbo suivent leurs aînés déguisés au clair de lune, sur la place du village, pour que les mystères des mascarades leur soient enfin révélés. Car comme dans l'imamang, la route inconnue mène là où les dieux l'ont décidé. Un soir tranquille de 1988, dans mon village à Ojoto, ma mère, alors jeune veuve, et mes petits frères mangeaient du hukwa. C'est là que ma mère m'a annoncé que je devais quitter l'école et entrer en apprentissage. Je n'avais que 13 ans. J'avais réussi mon examen de fin d'études primaire avec brio, 
et comme tous mes amis, j'avais hâte de continuer l'école secondaire. Mais notre mère se démenait pour s'occuper de nous tous. Dès ce jeune âge, la vie m'a mis devant un dilemme. D'un côté, mes rêves d'éducation et d'avenir où je me réaliserais pleinement, mais au vu de notre misère, ça me semblait difficile. De l'autre, mon devoir. En tant que fils aîné, je devais me sacrifier pour subvenir aux besoins de ma famille. Ayant été élevé pour être un fils obéissant, j'ai naturellement accepté de devenir apprenti dans la vente de pièces détachées automobiles. Pour la première fois, j'ai regardé ma mère dans les yeux et quand nos regards se sont croisés, elle a détourné le visage et s'est essuyé les yeux avec le revers de sa blouse. Many of our young ladies are traveling for what I don't understand. Maybe they are traveling for to search for their green pasture. But in which way and in what way? I don't see it wise. A full of human being, you will travel all the way from here to Nigeria. What do you tell those people? Did you explain to them this is what they are going to do? This is what they are doing and this is what they are doing there. No. Many of them was fooled. They are going to overdo you to white man's land or they are going to serve white man. They are going to do some work at the restaurants just to carry them out. Are you getting me? Many of them carry underage people. And when they reach, some of them we, we, we reach here at the Burkina Faso, the job they, they ask to do, they reject to do it and they will force. So whenever I encounter such, I don't, I don't take it easy and I don't feel happy. I travel last, last, two, last three weeks. Before I travel, there is one girl. One girl, just on the process. She refused, on the process of trying to run out of the house. She fell into the bad hands and they, was, they, they raped the girl. They raped the girl to death. On the process, the girl, the girl died. Yes. On the process, the girl died. Is 
sais, quand tu voyages là, tu vois tout et tu entends tout. Tu fais semblant, souvent tu fais semblant de ne rien entendu et de ne rien voir. Pour te faire plaisir toi-même, pour avoir la paix. Parce que tout ce que tu vois, tu veux parler. Et tout ce que tu vois là, tu veux écouter là, c'est pas bon. Souvent tu fais comme si tu ne vois rien. Pour moi, je suis contre, hein, je suis très contre. Je suis contre de ça. Et toi, en tout cas, devrait voir, et même il voit. L'État voit. S'il si ne dit rien, non, on ne peut rien dire. Sinon, vraiment, ce n'est pas intéressant. L'État devrait interdire tout ça là. Paid almost 1.5, 1.7 per head. Per head. head. And they have to work hard. To that, is, that is why they are giving most of the police here something so that they will be supporting them. Okay, the police is supporting them. The police are supporting them. Some, some of them, not all of them. Okay. Even though the Jandam are supporting them. No problem. We we'll see the end of the, the journey. If you want to understand, you will be explained to. I don't think it will end this way. So and moreover, I want to tell you that whether you like it or not, you either call the police and take me there, or I will call and take you there. That is my decision. You either call police to attack me and you, the two of us, down to the station, or I will call. Take me there. You are following me or no? À l'époque où j'ai emprunté cette route, jeune homme, il était rare de voir une femme voyager seule. Aujourd'hui, j'entends souvent parler de femmes qui voyagent seules pour travailler au-delà des frontières de leur pays. Je me demande souvent quelles sont leurs histoires et comment ce phénomène croissant des femmes migrantes impacte les sociétés dont elles sont issues et les communautés dans lesquelles elles atterrissent. Me 
front. Je m'appelle Kwaku Amenan Bertin. Je suis ivoirienne, Guro Baoulé. Je suis au Burkina, ça fait 14 ans. Je suis venue aussi par, par la voie, par la route, dans l'intention de venir me chercher, comme on le dit dans les jargons. Et je suis venue en tant que serveuse dans un maquis. Et mon véritable but, c'était de traverser de boutiner, aller à un autre pays, par exemple, comme la France, les États-Unis, parce qu'on nous disait à l'époque que par le boutiner, c'est plus facile. Voilà. Donc voilà comment nous sommes arrivés. Ils nous demandent un million, un million cinq, on donne la moitié ici, à l'arrivée, on paye le reste. Bon, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Parce que moi, en réalité, moi, j'ai mis mes 700 000 dedans, et puis ça n'a pas marché. Mais par contre, j'ai une amie qui n'a qui, qui, qui pas mis, elle, son argent. Elle a son homme qui l'a aidé à partir. Et elle est arrivée. Et vraiment, en ce moment, tout se passe bien. Elle a même construit en Côte d'Ivoire. Elle s'occupe de ses parents. En tout cas, tout va bien. Même à moi-même, elle a fait un geste. Il y a six mois de cela, elle m'a fait un geste. Voilà, donc euh, ça marche pour les autres, ça ne marche pas pour les autres. Mais nous sommes même là-dedans et nous confrontons cette vie-là comme ça. Mais franchement, on a, on a du regret à partir dans notre pays sans avoir, euh, si tu veux, je ne sais pas comment, comment je peux le dire, sans euh, atteindre le but, ce pourquoi on est là. Voilà. On ne peut pas retourner au pays parce que ça fait les mêmes problèmes. De savoir qu'on a laissé des petites soeurs, des petits frères et des enfants même. Et aujourd'hui, on retourne sans toutefois avoir les moyens. C'est compliqué. Donc pour cela, on est là. Voilà. Voilà, on est là et... Voilà. Ça fait 20 ans allant, hein? 20 ans que je suis là. 17 ans, 20 ans comme ça que je suis là. Parce que depuis 2010, quand la crise a commencé chez, chez nous au pays, ben, j'étais une histoire d'Etini. Donc euh, moi je suis de l'Ouest, je suis, je suis bêté de père et de mère. Donc euh, quand le parti opposant, on trouvait des bêtés, on les tuait facilement sans, sans réfléchir. Donc du coup, à nous, nos villages et notre ville étaient vraiment attaqués. On était obligé de fuir. Tout laisser, les papiers, les cartes d'entrée, tout laisser, plus fuir. Hein? Et c'est comme ça. On, on s'est retrouvés à Abidjan. Moi, je viens d'ici. 
On s'est retrouvé. Je suis allée à Abidjan et je suis venue ici par, à cause de ma cousine qui a, à qui ils ont proposé de venir à Ouaga. C'est-à-dire qu'il y a des managers ici qu'on prend pour aller chercher les filles en Côte d'Ivoire, venir travailler ici à Ouaga comme serveuse. Et puis, mais moi je voulais vraiment partir. Moi je voulais partir au Maroc. Moi j'aimais vraiment ce pays. Je voulais partir vraiment au Maroc. Du Maroc, moi j'ai ma grande soeur aînée qui est en Europe. Voilà, et puis de là, partir, partir là-bas. Je ne l'ai pas abandonné, mais seulement dans le temps, en ce moment-là, les moyens-là, c'était seulement rien que pour survivre. Tu ne peux, peux même pas économiser pour pouvoir partir au Maroc. Je, donc j'avais perdu espoir. J'avais vraiment perdu espoir. Donc j'ai dit, ah, si cet argent, je ne peux même pas investir. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré le père de mes enfants. Il m'a dit qu'il allait, il, il allait me marier, il allait venir vivre stable, il allait faire ce que, il allait vraiment réaliser mes rêves, tout ça là. Donc il faut que je, je le regarde, il n'y a pas de souci. Il faut que j'arrête même de travailler dans le maquis, tout ça. Parce que lui, il veut vraiment faire du sourire avec moi. Mais j'ai dit, ah, voilà. Là que je souffre à décapsuler les pieds ou bien à dormir à même le sol, et puis je ne trouve pas ce que je veux. Voilà quelqu'un dans, dans cette galère là qui dit qu'il veut m'abriter chez lui et réaliser mes rêves. Mais pourquoi pas le faire donc je me dis que ah, c'est une porte qui s'ouvre. Et c'est dans ça que je me suis lancée dans cette aventure. Qui aujourd'hui j'ai quatre enfants avec lui. Et bien aujourd'hui il m'a laissé. Puisqu'il m'a dit d'arrêter de, de travailler dans le monde, j'ai arrêté de travailler. On a fait un enfant, deux enfants. Il ne réalise, il réalise aucun projet pour moi. Il, quand je parle du, du projet pour lequel on s'est entendu, il ne parle plus de ça. On a jusqu'à quatre enfants. Voici le, le quatrième enfant. Et il m'a lâché. Aujourd'hui il m'a abandonné. Avec quatre enfants, sans le mariage, sans le projet de voyage, sans rien du tout. Je, me, je dors aujourd'hui chez ma, chez ma soeur. Je veux vraiment atteindre mes objectifs. Et ce n'est pas les enfants qui vont me... C'est les, les enfants qui vont pas me... Bah, et, et, quoi, bah, les enfants même me donnent la force de ne pas baisser les bras. Puisque j'ai quatre personnes en charge. Puisque j'étais en bande, je suis une mère célibataire, quatre enfants. Donc ces enfants-là me donnent la force de ne pas baisser les bras. Mais de, 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 de me relever, de relever ma tête et puis de chercher encore à travailler, même si c'est rien, à travailler et puis à, à me réaliser. C'est ça en tout cas, c'est ça au fait. Tout au plus, j'ai un an. Tout au plus, j'ai un an pour rassembler les sous que je veux. Parce qu'on le dit dans nos jargons, quand euh, Serpent t'a mordu, quand tu vois le verre de terre venir, tu sais de quoi tu parles. Que qui ne risque rien n'a rien. Hein, il consiste beaucoup de risques, mais il faut risquer pour avoir. Je peux y arriver comme je peux ne pas y arriver, mais j'irai quand même. Voilà. Tu es assis, tu ris, ouais. Tu cherches, garçon, ça veut dire que tu as porté ta chose. Ta salopette. Là. Les femmes confrontées à une pénurie dans leur communauté prennent la difficile décision de traverser les frontières. Les maigres revenus qu'elles tirent de travaux subalternes permettent de nourrir les familles restées au pays et les sortent souvent de la misère. Ces femmes voyagent sur des routes périlleuses avec l'espoir pour seul compagnon. Cet espoir est comme la lune parfois plein dans son abondance, parfois réduit à un simple croissant. Quand j'avais six ans, en revenant de chez ma grand-mère, je me souviens avoir contemplé la lune pour la première fois. Elle resplendissait dans le crépuscule. C'était un de ces soirs où la lune sort tôt pour danser avec le soleil. 
Pendant une seconde, j'ai imaginé qu'elle me suivait. Alors j'ai commencé à courir. Et la lune a couru derrière moi. Dès cet instant, j'ai su que j'avais trouvé une nouvelle amie. En grandissant, l'espoir est lui aussi devenu un compagnon de tous les jours, me guidant sur le chemin de la vie. L'Afrique est un continent si vaste qui produit beaucoup de ressources exploitées par le monde entier. Nous avons tant à offrir. Du gaz, du pétrole, des métaux et aussi de la main dœuvre J'en ressens de l'espoir, mais la réalité actuelle m'attriste tellement. Pour la plupart des gens voyageant sur ces routes, l'Europe continue de représenter le rêve d'une vie. Un rêve qui va au-delà des considérations géographiques. C'est un rêve existentiel. Il ne s'agit pas de l'Europe en tant que lieu, mais plutôt d'une opportunité de se réaliser de contribuer à sa société. Que pouvons-nous faire pour que chaque Africain parvienne à rêver dans son propre pays Pourquoi est-il si difficile de rêver d'une vie confortable sur un continent dont les ressources sont pourtant abondantes Zuaku 
Star. But my name is Goldie. Goldie Gucci. Goldie Gucci. Yeah, wow. that's my name. But I'm, I'm a Sierra Leonean, born Sierra Leonean. I'm from Freetown. Yeah, the capital, Freetown Estate. I'm a born Sierra Leonean. I'm a Mende by tribe. Yeah, I'm a Mende by tribe. Yeah. Like Stanley, I'm a makeup artist. Yes, I work in Mali. So I have a contact to go and study in Lagos, in Ikeja. In Ikeja virtual beauty makeup school. So I spent about two months doing my course. They give me my certificates, you understand? I'm going back to go and work in Mali in specific. Yeah, that's why I leave my country to come out for me to develop myself more. And, uh, so I can trace my trace my future. So my future will fast forward, you don't understand? So I can do things quickly before my age. Many of my brothers they travel to Mali, from Mali, enter Nigeria, from Nigeria, they enter Libya, from Libya, they are successful to enter Italy. I think that that is going to favor me. That is going to favor me. If I went to Mali, I would travel to Nigeria, from Nigeria, I can make it to Italy. But now nah, I don't know. There are many. No, my mother missed me so much. My mother missed me so much. But I know that one day I must return home successfully. That's my, that's my hope and belief. For me to return home successfully, that's my hope and belief. Yeah, yeah. Anita. Actually, I passed through um, Tungutu when I was going to Morocco. From Tungutu to Algeria. I passed through Algeria, Algeria to Morocco. The road wasn't easy. I trekked from Algeria to Renta, Morocco. The road wasn't easy. It was stressful. The problem of the Arab there, the Algerians, they are not, they don't love uh, the African. They hate black people. So when they see you, they are like, go back or they'll torture you or they'll steal your properties, they'll take your things from you. Some, I was lucky, I was lucky I wasn't raped. I was lucky, but some ladies there, they told me they raped them. I just thank God that they did not rape me. I passed through the stress. Before I got to Algeria, um, Algi, um, their capital, it wasn't easy. I have to come back to um, their second capital, which is um, 
uh, I've forgotten the name of this place. That's the place I took before I got to Morocco. My sister is um, at Espine. I wanted to go and meet her. I applied for visa. No way. I tried my best. No way. I applied, and I decided to take the road. She was the one that advised me because when she was going, she took through that uh, road. She said, "It might favor me. I should go." We we trekked. We trekked to Morocco. It was one day journey. With our legs, we were trekking. It was bush, mountain there. We trekked there. The policemen there. They returned us back to Mali. They were like, when they saw us, their dog was chasing us. We tried to run, but we can't run because we were scared that the dog is going to bite us. Oh, God, the dog just like start backing, backing. We stand until the policemen come to carry us and take us back to Mali. I'm not thinking about marriage for now. I'm still thinking of traveling out, making better things for myself and my family. <laughs> Maybe it's just three years. I left him when I left him when he was just two months to travel with my sister. So I can't say that. It's just some some secret about me, so I can't say. My personal Bonjour Bamako, comme on se retrouve. La dernière fois qu'on s'est vu, j'étais un jeune homme mince et imberbe. J'étais comme un vaisseau en partance, essayant de prendre mes marques, naviguant à la recherche d'une place dans ce monde. Je n'ai passé qu'une nuit avec toi Bamako, après deux semaines sur la route. Une nuit qui m'a marqué pour toujours. Quand Uche, Martins, Francis et moi sommes arrivés à Bamako, nous avons rencontré un commerçant Igbo qui s'est intéressé à nous. Pas dupe de nos histoires, il a tout de suite compris ce que nous faisions sur la route. Il nous a fait asseoir et nous a raconté son expérience, ce qu'il avait vu en traversant les frontières. C'était la première fois qu'on entendait parler de trafic d'êtres humains, de vol d'esclavage et d'autres formes d'exploitation, de tout ce que nous risquions lors de notre périple. Uche et moi avons commencé à douter. Francis et Martins étaient partagés, plutôt déterminés à continuer. Le lendemain matin, nous avons croisé un autre Nigérian qui, en entendant notre histoire et notre hésitation à continuer vers l'Europe, nous a conseillé de plutôt tenter notre chance en Gambie, seul pays anglophone voisin. Je me suis donc retrouvé en Gambie, renonçant au grand voyage. Ce pays m'a appris la résilience, m'a initié au travail rémunéré et m'a conduit à faire carrière dans le cinéma. Mais tu sais quoi, Bamako Je t'aime. Je serai reconnaissant chaque fois que j'entendrai ton nom. Car c'est ici que j'ai changé de vie, que mon destin a pris une autre tournure. Merci Bamako. Yeah, Kickstarter. 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 Yeah, Kickst
Don't tell me. Okay. <laughs> uh, oil seal. Oil yeah. seal. Wow. To put inside engine, yes. make oil not to come out. Ah. Got oil seal. <laughs> ah. <laughs> I, rem I remember what? a Samuel. lot. Le système d'apprentissage Igbo, qu'on appelle aussi Igba Odibo, Imoaya ou Imuolu, repose sur des conventions formelles ou informelles qui facilitent la croissance de l'entrepreneuriat au sein de la communauté Igbo. Une fois la formation finie, le maître offre à l'apprenti un petit capital de départ pour qu'il puisse créer son propre commerce. Après avoir terminé mes six années d'apprentissage, il était temps pour moi de m'installer à mon compte. Mais je me suis disputé avec mon maître. Et son entreprise étant en difficulté, il n'a pas pu me mettre le pied à l'étrier. Je n'avais donc pas d'argent. Mon espoir de créer mon entreprise est tombé à l'eau. J'étais perdu et désespéré. Puis, une lueur d'espoir est apparue à l'horizon quand on m'a parlé de gens qui partaient vers l'Europe avec peu d'argent et sans visa. Do you know any Nigerian person that is here? Oh, Nigeria person. Yeah. Well done. You speak English? Uh, he English more small, now. small, small. Small, small, small. I'm fine. I'm fine. Right. How are you doing? Well, look I'm looking for Nigerian. Any Nigerian here? You eat a Nigerian man who is back on a Nigerian. Where? Yeah, this one. Okay. <laughs> I was trying to find the bus and I couldn't speak French. So I was asking for any Nigerian person that is here. So they said there is um, Mama Choma, right? Is it Mama Choma? Comme dit le proverbe, où que tu ailles, si tu ne rencontres pas de Igbo, hmm, cours. Maintenant, je peux me détendre. Je produis et je fais ça pour les toilettes, les bâtiments. Je l'ai ici. Ok, je vais le voir plus tard. Donc, vous produisez Oui, je produis et je fais ça pour les toilettes. Wow. Donc, c'est ce que je fais pour les to
some years I've been in Mali. Wow. I'll do the sacrifice that God as I should do. But why is it that he just abandoned me? Don't want to bless me. Look at me suffering in Mali. I walk from money to under sun. Just to benefit, just to benefit something in a day. And make sure that I am not a prostitute. Nah, you get as to go, they go say no be no be no be my God again. No. Get where you go, reach you go. Say, no, you not be my God because you be my God. You not go feel and abandon me like this. She be na money. It's money. My mind is not even in Nigeria to go. My mind is no longer in this money. My mind is traveling outside. I'm dreaming of that every time, but I don't have the money. Some of them will take you go. They will say, when you reach there is prostitution. I want to enter there, find business to do. If it is my, if it is this my business, I establish it. My family is poor. I want to help my family. It's only what I'm praying for God. Except God give me a good husband today that will take me away from this sufferness. But I want to help my family. Except God is not hearing me. I am in Mali here. I am not a prostitute. I'm doing my business. I'm still saying it. Why he doesn't want to bless me? I have, I have a better for sure. As you mean, I'm in Nigeria today. I've been a married woman. Where is the money to go? When you walk, you be like as you're not working. The money, you're not seeing it. You walk, you waste. When you gather family, we say this one, this one, you will send. Where is the money? Will I go to Nigeria to, with empty handed? My family will not ask me a question, no, but it's a shameful thing to me. They yeah, know that I cannot see 30,000 or 50,000 that will take me to Nigeria. No. Not that I can't. It's not fun of 150,000 I send them for how many days? I want to make my family happy. Until I reach my home. Until I reach my home. I will never, never let my journey up. Halfway until I reach my home. Until I see my Redeemer. Until I see Jesus. I will never, never let my journey out. Halfway until I reach Comme Chineye, Bamako semble être pour moi un obstacle. Nous y revoilà, Bamako. Pourquoi ai-je tant de mal à te dépasser Les deux fois où j'ai emprunté ta route, je m'y suis retrouvé coincé. La première fois par peur des dangers qui guettaient, les dangers dont j'ignorais tout, car en 1997, il n'y avait pas les réseaux sociaux. J'avais alors fait un détour. Cette fois, c'est la pandémie. Le Maroc a fermé ses frontières. La traversée vers la Mauritanie mène à une impasse. Je n'ai plus qu'à attendre. Car je refuse de faire demi-tour. Aujourd'hui, les images des dangers de la migration à travers le Sahara et les pays d'Afrique du Nord sont largement diffusées sur les réseaux et dans les médias. Les personnes que je rencontre sur cette route dangereuse me rappellent que c'est l'espoir qui nous maintient sur le chemin de la vie. Alors je veux continuer sur cette route pour saisir cet espoir, celui qui transcende la peur du danger.
Enfin le Maroc. Impossible de filmer en Mauritanie. On ne nous a pas laissé entrer dans le pays. J'ai donc contourné la Mauritanie et pris un avion pour le Maroc. Je dois maintenant remonter jusqu'à Tanger, jusqu'au détroit de Gibraltar. Il paraît que là-bas, depuis l'endroit où la mer est la plus étroite, je pourrais voir l'Espagne. Le Maroc est pour moi un territoire inexploré. Pendant des années, je me suis demandé ce qui se serait passé si je n'avais pas changé d'avis et si j'avais continué ma route vers l'Europe. Aujourd'hui encore, cette question me tourmente. Quand on choisit de tout quitter, c'est dans l'espoir de trouver mieux ailleurs. Car on quitte souvent ce que l'on a de plus cher. Son pays, ses racines, sa communauté, sa culture, un mode de vie. Où qu'ils aillent, les hommes essaient toujours de recréer leur chez-soi, ou du moins quelque chose qui s'en approche, quelque chose qui leur rappelle ce qu'ils ont laissé derrière eux. C'est intéressant de voir à quel point la communauté ouest-africaine est très présente ici, au Maroc. On y trouve des boutiques vendant du pundoyam, des egouzi, du houli, des restaurants nigérians où l'on débat en anglais pidgin. Certaines personnes migrent et réussissent à construire leurs rêves en restant sur le continent africain. Pour les migrants qui cherchent une place pour réussir, l'Afrique a donc bel et bien quelque chose à offrir. Just like you said, Semo or okay. stuff like that. Yeah. I remember. Yeah. Wow. Guys, you can I remember join I went to eat it in Gambia. Ah, okay. Oh, you've been to Gambia? I was, um, I lived in Gambia for two years. Two. So, basically, I was, I was trying to go to Europe, right? And I got to Bamako. Uh, I changed my mind because somebody told us that it was very dangerous. You understand? Like the desert and all that. Yeah. So I changed my mind, but I couldn't go back to Nigeria immediately. Uh, someone told us that there was uh, Gambia, they speak English. Because all these other countries around Bamako, around Mali, they all speak French. 
and obviously with I couldn't speak French. So they told me that in Gambia they speak um, English. Yes. English and uh, Wolof. Yes, yes, yeah. Wolof. Yeah, Wolof. Yeah. So we went to Gambia and I, I stayed two years in Gambia. So yeah, we used to eat farine. Yeah, so that is how you spent two years in Gambia. Later go back. Sorry? Later go back to Europe. No, no. I went back to Nigeria. Oh, okay. I went back to Nigeria. Then I went to study filmmaking. Between 1999 and 2000, I used to work. I was a rep at a petrol station. So some guys like our elder brothers in the area, so some go to Libya during late, late 90s, early 90s. So, my own was to travel to Europe, not Libya. Because I had a cousin then who promised me uh, in, live in Italy. So, believing that when you got over there, I will see what I can do, I will help you. So, I moved, getting to certain uh, like place like uh, Niger. So, the whole plan was changed because there was no transport from there to Libya. So what do we do? The ones that were going to Libya remain. The only road that was available was the one going to Algeria, Algeria, Morocco. If you go to the street by yourself, you will see some of these uh, uh, people, our brothers. Who, many people do ask me, why, you know, but when I look at the situation here, even as fast as Spain, people still beg. One time like that, my roommate, the gay friend, enter water, die. Messy, tall, gay, black music. No child, nothing. For person that used to cook for me. So for that day, I said, no way. I changed, yeah. Son histoire n'est pas si différente de la mienne. Comme moi, il a fait demi-tour et a essayé de trouver comment construire sa vie sans quitter le continent africain. L'enjeu est visiblement différent pour chacun. Mais pour tous ces jeunes qui choisissent de rester, comment l'Afrique peut-elle leur garantir de réaliser leurs rêves Pour moi, la prochaine étape est Tanger, sur les rives de la Méditerranée. À ce stade du voyage, au terme d'innombrables kilomètres de route et de désert, depuis le Nigeria ou ailleurs, les migrants ont souvent épuisé toutes leurs ressources pour arriver jusque-là. La traversée de la mer qui les attend est pourtant un périple qui exige encore plus de sacrifices et de détermination. You don't know, 
So I noticed that you guys were running around, like you were running and hiding. Yes, it's because of the police. Because this thing we are doing here is like, it's not uh, acceptable to be begging in this, uh, at the traffic. They don't want it because this particular place is a major, this, this traffic is major to them, you know. As you can see, this place is a very big, it's an open place. Mm. I believe maybe there are some hidden places that police will not come. But I think seeing us here is as if we are linking the, the environment, I think so. But that is how they come every day to come and push you. But then you don't have a job, you need to beg to eat, to survive. And if they catch you, what will happen? You go for deportation. Deportation. They will deport you. But you can still come back if you have the money. The money that you make throughout that day, that is the money you use to pay, pay your no, pay your no, uh, teeth you back. If you if you don't have money, you start begging. Then maybe you stay for there like a week with the begging. That is why most people don't allow them to catch them. They want to like whenever they see police, everybody will run. When the police gone, they will come back. Coronavirus ambulance. <laughs> okay, coronavirus ambulance. Yeah, special ambulance. One for night. But this one is better than prostitution. Yeah, mm -hmm. for sure. Of course. Of course. Of course. I know it's stressful. Very stressful. Very stressful. So I mean, I'm, I'm even tired. We are planning to go for for the work just within ourselves, go by the boat, start working. Because the person that used to use the engine boat has eaten the money and is not ready to work. And you know you can what do you a place where you don't have a document, what do you say? No. Sure. This boat, I'm afraid, would you not float? Into deep sea ah. that he doesn't have. <laughs> if the water floats, we swim out now. We have our life jacket. This no, is summer. It floats. We, it doesn't float. We, we do it water. carefully. Yeah, we can control the boat. We do it carefully. To our destination, where we want the boat to go. It's when that is why we have the paddle. Yeah. But like, th like this period of time, you, you calculate it, you read it, you, you read the weather. It's not something just go and drop, you see, like the way they do in Libya. No, we have our phone. Check, check the water. If the water is good, bad. Yes. yes. If the water is good, we okay. put our boat and it's not start good. controlling it. It's not good. Not good. C'est le lendemain de la grande fête de l'Aïd, qui, comme toute cérémonie religieuse, est un moment familial. Pour la première fois durant ce voyage, ma famille me manque particulièrement. Je me demande ce qu'éprouve Laura, qui vit loin de sa mère depuis près de trois ans. Sandra, qui a laissé en 2019 sa fille de 11 ans au Nigeria. Et tous les migrants qui ont quitté leur famille depuis si longtemps et n'ont aucune idée de quand ils pourront les revoir. This is the look this is the time, direction, the wind. You understand me? This are then the wave. This is what to check. The wave, that's what we check. We check but wave, the wave is okay now. Zero point, yes. We check the wave and the length of the and the height of the water. But if you see the, the water wave is now. down, the wave is down for today. Mm -hmm. But this is today one. This is twenty. Yes, today zona. Today on end here. Then from tomorrow, which is Thursday. Twenty two now. Uh, tomorrow is twenty two, which is Thursday. Mm. At this twelfth midnight, mm. day for zero point two. Mm. 
then the swelling is 0 0.1 then the period of time is 6.7 wait let me see the wave the wave is see the same thing now the from wave tomorrow. is 0 0.3 from 0 tomorrow point, okay even they have the one at 0 0.6 the direction that the wind is going it doesn't have a direction mm. yeah this thing now uh, it don't have direction this is the reason why if you put it it might tumble the, the, the boat because the, the wind has no direction. direction it goes to spain comes to morocco okay. but if it's going to spanish side now you put the boat no problem mm. you can go This guy, where is the train here before? Um, the train Afro. I'm going to send a here. Okay, but yeah, fine. Yeah, thank you. You enter Europe by the grace of God. You don't get handwork. I'm telling you, my sister. They are here, sell Nari with in 80 euro. Yeah, 80 euro? Oh, what yeah. my friend, where did they talk? Just another with you, all back. All back, 50 euro. You put a dash mm. for all back. One, one fix we want a big money. Oh. Yeah. Hey, now must make most of them they carry low cuts. Oh. When they think the money they will take them make it. Hey. Hey. They do with one cap. Mm. So you can really make money. Oh. Mm. So I thank God for this work God give me. Mm. Wow, your hair is nice. You are. <laughs> Thank you. Auntie Zwena, Auntie, I'm going to go to Salam alek sabi lai sarah. Allah ham wali dilai sa'ilale. Lagi tu salam wali. Shukra mesi buku. Shukra bizev. Allah salam alek sabi lai sarah. Allah ham dilai sa'ilale. Shukra. Allah ham Shukra bizev. Mesi buku. Allah ham wali. Shukra bizev. Mesi buku. God bless you. Thank you very much. <laughs> How much did you get? Ah, this is this is time of the first. I see it twenty five dirham. Au Maroc, tant de migrants semblent n'avoir d'autre choix que de mendier pour survivre, en attendant une occasion d'effectuer la traversée. De la vie de Laura, mieux vaut être mendiante au Maroc que coiffeuse au Nigeria. Elle ne peut pas retourner au Nigeria les poches vides, mais ne compte pas non plus rester mendier au Maroc. Pour elle, c'est une phase de transition qui doit cesser au plus vite. Elle compte faire tout son possible pour atteindre son rêve, l'Europe. I used to make my own organization. Anytime I come to the water, I make my organization. Then uh, I take like two, three, four people who come to try. But Marine used to catch us, always, always catch us. So we continue to try. I would never return to my country. That I never spent my life in Europe. I must visit Europe before I go. If for that, I'm not afraid of that. I will continue. This is the bush. From here, it's five kilometers to Europe. Are you going back from this place? Yeah, I'm going to stop here because it's more dangerous to me. Okay. You see? Because for now, there's police everywhere. I understand. And if they catch us, then I'm going to remove my cap. I will be more in danger. You okay. see? What from happen? here, yeah, people will go down. Mm -hmm. huh? mm -hmm. After that, people will take to the left. Uh, left. To the right. 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 Go down. You see? Yeah. You people will sell some gate. You people will go into the gate. Huh? After that, you people will go up. From there, you see? From, when you people just go to the gate, huh? 
inside is bush. Okay. Huh? From there to anywhere, you can go down and touch water without any problem. Because police, from there, police can never saw you, you see? But if you people pass through up there, that's why uh, uh, I escaped the road up there. Because if you pass through up so police will get us, you see? But from here, when you, from here, there's no problem. We get because to our police, right. police, police house is up, up, up so. Except you get to the water before the police can sort you, you see? Uh -huh. From there, you two will still know how to do now. Okay, do you know what you happened? Know. Just go and find somewhere to sit down. We'll be back. Yes, yes, I will hide somewhere. Go and hide there. So that no, we'll no come hiding. Back. You should go back to where people now are dog, sitting. Now, dog, go can't catch me for there. Yeah, go, go and to hide. where people yeah, are no, sitting. We are coming back. I will wait for you people there. Take care. You remember as you take you the direction? Yeah, if we go, we'll go our left. Left or right? Uh, right, sorry. Let's see where they get to We'll go right again now. We'll come go on that way. Laura et Sandra ont un niveau de ténacité que je ne pourrais jamais vraiment comprendre. Pour la majorité des migrants, l'idée de revenir sans avoir réussi est impensable. Cette honte de rentrer sans avoir atteint son objectif est un élément crucial de la crise identitaire liée au rêve de migration. À bien des égards, nous migrons, parce que les pays où nous sommes nés ne nous offre pas suffisamment de possibilités de nous accomplir. Alors on franchit la frontière la plus proche en espérant qu'il y aura de la place pour nos rêves de l'autre côté. Après avoir à nouveau parcouru cette route et écouté les histoires de jeunes originaires du Nigeria et de toute l'Afrique de l'Ouest, je me demande si mon pays a changé au cours des 26 dernières années. Laisse-t-il de la place pour l'avenir des jeunes Ou l'espoir est-il toujours de l'autre côté de la frontière to know the direction of the marine before you can put the boat so that marine will not return, Morocco marine will not return us back to Morocco. So if they, we target them. Immediately they leave the lane, you strike the boat. For now, I wish we have boats now. I, I think we water. came with the boats now. Since I they are very far, I used to put, for water. put it and fake this way. Before they can turn, we must have driven far. They will see if they see we are doing well the way we are driving the boat. They will leave us. But they see that we are struggling with the boat, with the water and the boat. They, they will come and rescue us. They will come and rescue us and take us back to Morocco. But since the distance is far, they also have microscope there. They use it to be zooming us. So we too, we, we pray that on the day of our own. Let it be our luck. Let it be our luck too. The marine will be far. I will put our own boat. If we are doing well, they will leave us in Boza. To Spanish. Inshallah. Inshallah. That is what we start shouting. Boza, Boza. Boza free. <laughs> I mean, how you feel now? Now, what do you talk? Maybe the plan, no? Because 
see me see a Spaniard, I'm not going to try to pay me for you. I die when I wake up. This one is journey of no return. Yeah, yeah, my zoom. 